ইলিশের বিচরণ নির্বিঘ্ন করতে 9 অক্টোবর থেকে 22 দিন নদ নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মাইলিশ রক্ষায় পদ্মা মেঘনা সহ কোনো নদীতেই জাল পড়বে না জেলেদের কিন্তু কিছু অসাধু জেলে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও মাছ ধরা থেকে বিরত থাকছে না দিনের বেলায় নৌ পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের কারণে নদীতে না নামলেও রাতের আধারে নদীগুলোর দৃশ্যপট একেবারেই যেন পাল্টে যায় তাই নৌ পুলিশের পক্ষ থেকে রাতেও চালানো হয় বিশেষ অভিযান চাঁদপুরের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় রাতের অভিযানে জব্দ করা হয় কয়েক মন ইলিশ দিনের বেলায় পরিচালিত হয় বিশেষ অভিযান নৌ পুলিশের ডিআইজি আতিকুল ইসলাম নিজে অংশ নেন অভিযানে তিনি জানান মাইলিশ রক্ষার কার্যক্রম প্রতি বছর সফল করা গেলে ইলিশের উৎপাদন আরো বাড়বে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল যে জেলেরা যেন বারবার এটাতে না নামে আর কি এটা না নামলে যেটা হবে যে মা মাছগুলো যদি ডিম পারতে পারে তাহলে পরের বছর প্রচুর ইলিশ হবে তা আমরা এই ক্ষেত্রে অনেকটাই সাকসেস সমস্যাটা কোন জায়গায় সেই জায়গাগুলো আরেকটু আইডেন্টিফাই করতে পারলে এইটা আপনার একটা বিশাল আপনার সম্ভাবনার একটা ক্ষেত্র আমরা মনে করি চাঁদপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান এ অভিযানের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা গেলে সচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রশাসনের আরও সুবিধা হবে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা এটা যত বেশি আমরা শার্প করতে পারি তত আমাদের জেলেদের মোটিভেশনটা তত ভালো হয় প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার আগের চার দিন পরের সতেরো দিন এবং পূর্ণিমার দিন সহ মোট বাইশ দিনের এ নিষেধাজ্ঞা দু হাজার সাল থেকে জারি করা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নানামুখী তৎপরতার কারণে দিনের বেলায় অনেক মৎস্য শিকারী মাছ না ধরলেও রাতের আধারে তারা ঠিকই ধরেছেন এমন অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন এলাকার মানুষের এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা চাঁদপুর সমাজের অবহেলিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষিত করে সম্পদে পরিণত করতে যশের শাসায় গড়ে উঠছে নাভারণ প্রতিবন্ধী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এই বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠদান এবং মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতার জন্য এখানে শিশুদের ফিজিওথেরাপি দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বেনাপোল থেকে আহমেদ আলী শাহিনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সাফুল আলম যশোর বেনাপোল সহ আশেপাশের এলাকায় শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল তাদের জন্য দু সালের ফেব্রুয়ারিতে যশোরের শাসায় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল ও থেরাপি সেন্টারটি বর্তমানে আশি জন প্রতিবন্ধী শিশুকে এই স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতার জন্য ফিজিওথেরাপি দেয়া হচ্ছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় এসব শিশুদের স্কুলে আসার আগ্রহ তৈরির পাশাপাশি ক্লাসের ফাঁকে টিফিনও দেওয়া হয় স্কুলটিতে ছয়জন শিক্ষকের পাশাপাশি রয়েছে ফিজিওথেরাপিস্ট ছয়জন ও অফিস সহকারী আরও দুইজন নিজস্ব স্কুল ভবন না থাকায় শস্য ইউনিয়ন পরিষদের ভবনে চলছে পাঠদান এই জন্য একটি ভবন নির্মাণ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সরকারিকরণের দাবি স্কুল পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের শিক্ষা গ্রহণ শেষে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এইসব শিশুরা শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে দুই দিন ফিজিওথেরাপি দেয়া হয় স্কুলটি সরকারিকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে বলেও জানান উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা স্কুলটি সরকারিকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে এবং এই আবেদনের প্রেক্ষিতে যদি কোনো সহযোগিতা লাগে गोपालगंजे एमपीओ भुक्त दावी मानव बंधन कर शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षक সকালে গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয় জেলা নন এমপিও শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি দীপলকান্তি বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম মোল্লা সহ শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা মানববন্ধনে অংশ নেন এদিকে সকল শর্ত পূরণ সত্ত্বেও কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার মধ্য কুমারপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এমপিও ভুক্ত না হওয়ায় মানববন্ধন করেছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা দুপুরে কুড়িগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন করা হয় এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এমপিও ভুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বক্তারা
ঠাকুরগাঁওয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মানববন্ধন ও সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে এ কর্মসূচি পালন করে পরে কলেজ চত্বরে আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া মণ্ডল ও প্রেস ক্লাব সভাপতি মনসুর আলী সহ বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য রাখেন পরে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শপথ নেন শিক্ষার্থীরা শরীয়তপুরে পাটের ফলন ভালো হলেও প্রত্যাশিত দাম না পেয়ে হতাশ চাষিরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় চলতি মৌসুমে জেলায় সাতাশ হাজার একশো আশি হেক্টর জমিতে পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবার পাট উৎপাদন হয়েছে সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো পঁচাত্তর মেট্রিক টন স্থানীয় বাজারে প্রতি মন পাট বিক্রি হচ্ছে এক হাজার তিনশো থেকে এক হাজার আটশো টাকায় কৃষকরা বলছেন এই দামে পাট বিক্রি করে তাদের লাভ কিছুই থাকছে না ফলে পাট চাষের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন অনেক কৃষক পাটকে বাঁচাতে ন্যায্য মূল্যের দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা পাওয়া যায় তাইলে মোটামুটি ভাবে খরচ দিয়া ঠিক এমন কিছু থাকে খরচ হিসাবে আমরা যেমন পাটের লেজে দমটা পাইতেছি না লেজে দম না পাইলে আমরা কৃষক মারা যাই আগামী পয়লা নভেম্বর থেকে চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউন্ড মাঠে শুরু হতে যাচ্ছে মাসব্যাপী তেরোতম আন্তর্জাতিক উইমেন্স এসএমই এক্সপো বাংলাদেশ দুই এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় চিটাগং উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর মুনাল মাহবুব এ সময় বক্তব্য রাখেন এবারের মেলায় ইরান ভারত ইন্দোনেশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে তিনশোটি স্টল ও পনেরোটি প্যাভিলিয়ন থাকবে বলে জানানো হয় নড়াইলে অনুষ্ঠিত প্রভুপদ মন্ডল স্মৃতি ষোল দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে যশোরের বাঘার পাড়ায় বাগডাঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফাইনালে তারা ট্রাই বেকারে নড়াইলের ভবানীপুরের মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম একাদশকে পাঁচ চার গোলে হারায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক আঞ্জুমানারা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা শরীফ হুমায়ুন কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন নওগাঁয় অনুষ্ঠিত হল সম্প্রীতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মহাদেবপুর উপজেলার ধনজেল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামে স্থানীয় সংগঠন মৌসুমি এর আয়োজন করে এতে নবীন ও প্রবীণ মিলে প্রায় পাঁচশো নারী পুরুষ অংশ নেয় পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় সমাজে বসবাসকারীদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই এ প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য বলে জানান আয়োজকরা চাপাই নবাবগঞ্জে শিবগঞ্জে চক নরেন্দ্রপুর এলাকায় মহানন্দা নদীতে অনুষ্ঠিত হল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা এতে নাক কাটিতলা সহবুল মাঝির দল চ্যাম্পিয়ন ও চক কীর্তির লোকমান মাঝির দল রানার আপ হয় প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংসদ সদস্য ডক্টর সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল বারোটি দল এতে অংশ নেয় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে